తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడలోని మడ అడవులను నరికివేయిస్తూ వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలపై టీడీపీ నేత సోమిరెడ్డి మండిపడ్డారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని విమర్శలు గుప్పించారు వైసీపీ కాంట్రాక్టర్లు ఇలా అడవులు నరికేయడం సరికాదన్నారు సముద్ర జీవులను కూడా ఆ అడవులు ముఖ్యమన్నారు తుఫానులు వచ్చినా మడ అడవులు కాపాడతాయన్నారు సముద్రపు ఒడ్డున పరిస్థితులను నియంత్రణలో ఉంచడానికి అడవులు ఉపయోగపడతాయన్నారు అలాగే సముద్రపు జీవాల నివాసానికే కూడా మడ అడవుల చెట్లు అవసరం అన్నారు అలాంటి అడవులను నరికివేయడం సరికాదన్నారు సముద్ర తీరాన ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి అక్కడ ఉన్న వైసీపీ కాంట్రాక్టర్లు తెచ్చిపోయి మడ ఫారెస్ట్ ని మడ అడవుల్ని నరికేయటం అంటే మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ ని నరికేయటం ఇది దుర్మార్గం ఇది ఇది సహించడాని విషయం మడ చెట్లు అంటే సముద్ర తీరాన అనేక జీవులకి రొయ్య పిల్లల్ని కాపాడే దాంట్లో చేప పిల్లలు మత్స్యకారుల జీవితాలు వాటి మీద ఆధారపడి ఉంది ఈరోజు సైక్లోన్స్ వచ్చిన హై టైడ్స్ వచ్చిన వాటన్నిటినీ మడ అడవులు కాపాడతాయి సముద్రపు ఒడ్డు నుండే ఎరోషన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి ఇటువంటి చెట్లను నరికేయటము పర్యావరణానికి తీవ్రమైన ముప్పి ఇది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆ మడ చెట్లను కొట్టడం పెద్ద నేరం ఈరోజు రొయ్యలు ఉత్పత్తి రావాలంటే అట్నే సముద్రపు చేపలని రారాజ్ అని పిలుస్తారు కింగ్ ఆఫ్ సీ ఫిష్ అని ఆ పిల్లలు మడ చెట్లలోనే పుడతాయి కొన్ని వందల రకాల సముద్రపు జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది అది వాటి నివాసానికి మడ చెట్లు కేంద్రంగా ఉంటాయి ఈరోజు వాటిని ధ్వంసం చేస్తే మత్స్యకారుల భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ బ్యాక్ వాటర్స్ నుంచి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆ బ్యాక్ వాటర్స్ని పొలాల్లోకి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోకి రానీయకుండా కాపాడేది మడ చెట్లు మడ చెట్లని ఈరోజు ఆ ఉప్పు శాతం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ మడ చెట్లు సముద్రపు నీరు ప్రవహించేటప్పుడు వాటిని ఆ ఉప్పు శాతాన్ని పీలుస్తాయి సముద్ర పొడ్డున దానివల్ల కూడా మనకి పర్యావరణం సమతుల్యమానికి ప్రధాన కారణం మడ చెట్లు ఎవరైనా మడ చెట్లు నరకతుంటే తెలియని వాళ్ళని చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చి మడ చెట్లు నరికిచ్చి లెవెల్ చేయించటం అనేది క్షమించరాని నేరం దీన్ని తీవ్రంగా